हेलो फ्रेंड्स आई एम भानी रामडाल दोस्तों ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रूट क्रॉप्स में अपनी जो नेक्स्ट क्रॉप है सेब एप्पल देखो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और आपने एक कहावत तो सुनी होगी हर दिन आप एक सेब और एक नारंगी यानी संतरे का यूज करोगे तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है और काफी पॉपुलर फ्रूट है वैसे तो टेम्परेट रीजन का फ्रूट है यानी शीतोषण जलवायु का फल है लेकिन सभी तरह की क्लाइमेट के अंदर ये अवेलेबल है क्यों क्योंकि इसकी स्टोरेज लाइफ बहुत अच्छी होती है जिस वजह से इसको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है और शोषण से उत्पादन होकर उपोषण और उष्ण तक इसको बेचा जाता है हर मार्केट के अंदर सेब आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले हम इसके बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं उससे पहले बताता हूं कि इसको अपने शीतोषण फलों का राजा कहते हैं किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट कहा जाता है उसके अलावा इसको सिंबल ऑफ हेल्थ कहा जाता है यानी स्वास्थ्य का प्रतीक होता है और उसके अलावा प्राइमर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है इसको तो अब अपने बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसका वानस्पतिक नाम इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है मोलस डोमेस्टिका कुल है वो है इसका रोजेसी आ, देखो सेब नाशपति खुमानी सभी रोजेसी कुल के हैं और गुलाब भी रोजेसी कुल का है उत्पत्ति स्थल की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया और गुणसूत्र संख्या टू एन बराबर थर्टी फोर चौंतीस होती है पुष्पक्रम का प्रकार होता है वो साइम होता है और फल का जो प्रकार होता है वो पोम होता है देखो वैसे तो हमने फलों के प्रकार में बात की थी लेकिन ये जो फल डेवलप होता है इसके ये सिर्फ बीच वाला जो भाग होता है ये पेरी कारप यानी ओवेरी होती है अंडाशय होता है ये बाहर वाला जो भाग बना हुआ है ना ये थैलेमस से पुष्प वृंश से बना होता है जिसपे पुष्प टिका हुआ होता है जनरली फल अंडाशय से बनते हैं इस भाग से ये अंडाशय तो इतना सा है इसमें बाकी ये थैलेमस से बना हुआ भाग होता है तो अगर कोई फल है वो अंडाशय से बना हुआ है तब तो उसको वास्तविक फल या ट्री फ्रूट कहते हैं लेकिन ये तो थैलेमस पुष्प वर्ण से बना हुआ है तो इसको झूठा फल भी कहते हैं अपने या फिर फाल्स फ्रूट भी कहा जाता है ऐसा ही नाशपति है और इसी तरह से खुमानी है खाने योग्य जो भाग होता है वो प्लेसी थैलेमस होता है और प्लेसी थैलेमस के साथ साथ ये भाग कुछ अपने खा लेते हैं मध्य पीती का है ना तो मेन तो खाने जो वाला भाग होता है वो होता है प्लेसी थैलेमस भारत में अग्रणीय राज्य है वो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में स्थानीय नाम जैसे अन्य नाम से मैंने आपको पहले बताया था शीतोषण फलों का राजा सिंबल ऑफ हेल्थ प्राइमर फ्रूट ऑफ दर्ड बीज को कहा जाता है नेक्स्ट अपने इसकी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसमें पर प्रागण होता है और प्रागण मधुमक्खियों द्वारा होता है उसके अलावा सेब के अंदर असंग सॉरी असंगतता देखने को मिलती है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी देखने को मिलती है यानी सब प्रागण पॉसिबल नहीं होता है इसमें सिर्फ पर प्रागण ही होता है इसलिए जब भी बाग लगाया जाता है तो इसके बाग में दो किस्मों को एक साथ लगाया जाता है एक तो जो मुख्य किस्म लगाएंगे एक पोलिनाइजर किस्म लगाएंगे तो ये दो किस्में होती है इनका जो अनुपात रखा जाता है वो दो अनुपात एक रखा जाता है उत्पादन अपने दोनों से ही लेते हैं लेकिन ये जो अनुपात में रखी है इसके प्रागण इसको प्रागित कर देंगे और इसके प्रागण इसको प्रागित कर देंगे ये जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की जिनमें प्रॉब्लम होती है या फिर आ, अपने बोले कि असंगतता की जिनमें समस्या होती है उनके अंदर इसी तरह से दो किस्मों को दो अनुपात एक के रेशियो में लगाया जाता है नेक्स्ट सेब उत्पादन क्षेत्रफल व उत्पादकता में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है और भारत में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का प्रथम स्थान है लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है उसको बाउल ऑफ एप्पल कहा जाता है यानी सेब का कटोरा कहा जाता है सेब का जो उपकुल है बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में पहले बी में पूछा गया जैसे पोमेडिय पोमेडी जो है वो सेब का उपकुल है कुल तो रुजेशी है और उपकुल है वो पोमेडी होता है और शीतोषण फल जो है जितने भी सेब नाशपति आड़ू कुमानी ना इन सब में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो सेब का ही होता है भारत का सेब उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है ये भारत में टेम्परेट जो एरिया है वो तो जम्मू कश्मीर हिमाचल कुछ उत्तराखंड का भाग कुछ अपने पूर्वी क्षेत्रों के भाग ही आते हैं तो भारत पूरी तरह से पूरा पूरा टेम्परेट तो है नहीं इसलिए उत्पादन में चौथा स्थान है और फलों के अंतर्गत सेब का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा तथा उत्पादन की दृष्टि से पांचवा स्थान है उसके अलावा एप्पल में एक आती है जाति क्रेब एप्पल इसके फूल सुंदर होते हैं इसलिए इसको ऑर्नामेंटल सौंदर्य उद्देश्य से लगाया जाता है और इसके अलावा ये कुछ जैसे सेब में लगने वाले जो रोग होते हैं उनके प्रतिरोधी होता है तो इसको अपने जब ब्रीडिंग में काम में लेते हैं पादप प्रजनन में नई किस्मों में काम में लेते हैं तब इसको डोनर की तरह काम में लिया जाता है उसके अलावा जो एक अनुपात में अपने पोलिनाइजर वेराइटियां लगाते हैं तो इसको पोलिनाइजर यानी नर जनक के रूप में भी इसको लगाया जाता है इसमें प्राकरण अच्छी संख्या में बनते हैं
नेक्स्ट अपने बात करें जलवायु की तो सेब आप सबको पता है शीतोषण जलवायु का है समुद्र तल से 1500 से सताईस मीटर ऊंचाई वाले स्थानों पर लगाया जाता है जहां सर्दियों में तापमान बहुत कम हो जाता है इसकी वृद्धि के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो तो होता है इक्कीस से चौबीस डिग्री सेल्सियस लेकिन इसमें पुष्पन के लिए सर्दियों के अंदर कहने का मतलब कम से कम जो चिलिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है चिलिंग आवर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है यानी ठंडे जो घंटे हैं वो कितने चाहिए सात डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के लगातार हजार से पंद्रह सौ घंटे मिलेंगे तब जाके इसमें पुष्पन होगा इसलिए इसको सिर्फ शीतोषण में लगाया जाता है बाकी उपोषण और उष्ण में नहीं लगाते क्योंकि वहां इसकी ये जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती सिर्फ शीतोषण क्षेत्रों में ही हो पाती है नेक्स्ट है मरदा अच्छे पोषक मान वाली कार्बनिक पदार्थ वाली बलवी मिट्टी होती है वो बढ़िया रहती है और उपयुक्त पीएच मान होता है साढ़े पांच से साढ़े छह अमलीय मरदाओं के प्रति सेब होता है वो सहनशील होता है इसको अमलीय मरदाओं में अपने लगा सकते हैं नेक्स्ट अपने बात करें किसमें देखो सेब की जो किस्में हैं सबसे पहले अपने बात करें स्केब प्रतिरोधी किस्में स्केब है वो इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है आगे अपने डिजीज में बात करेंगे इसके प्रतिरोधी किस्में प्राइमा प्रिशिला सरप्राइज जोनिफर क्लोरिना मैकफ्री नोवा इजिग्रो कॉप ट्वेल्व कॉप थर्टीन कॉप थर्टीन को रेड फ्री भी बोला जाता है उसके अलावा नोवा मैक लिबर्टी फ्रीडम फ्रीडोस और सिरिन ये स्केब प्रतिरोधी किस्में हैं संकर किस्मों की बात करें संकर किस्मों में कुछ वेराइटियां इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता जाऊंगा जैसे लाल अम्बरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है रेड डेलिशियस और अम्बरी के संकरण से तैयार की गई है सुनहरी ये भी इंपॉर्टेंट वेराइटी है इसमें जनक जस्ट अपने बात करें तो रेड डेलिशियस की जगह गोल्ड डेलिशियस लिया गया है तो अम्बरी इंटू गोल्डन डेलिशियस के संकरण से तैयार किया गया है उसके अलावा चाबूतिया प्रिंसेस चाबूतिया अनुपम जो चाबूतिया अनुपम है उसका उसका जो क्रोस है वो है अर्ली शानबरी इंटू रेड डेलिशियस उसके अलावा अम्ब्रेन रेड डेलिशियस इंटू अम्बरी के क्रोस से तैयार की गई है जस्ट लाल अम्बरी का रेसिप्रोकल क्रोस है यानी उल्टा संकरण है इससे क्या फर्क पड़ता है देखो पहले फीमेल पेरेंट्स होता है और दूसरा हमेशा मेल पेरेंट्स होता है और जो फल आते हैं वो ज्यादातर फीमेल वाले करेक्टर वाले ज्यादा देखने को मिलते हैं इसलिए पेरेंट्स चेंज होते हैं तो करेक्टर भी चेंज देखने को मिलते हैं नेक्स्ट है अम्बरिच अम्बरिच का जो क्रोस है वो रिचार्ड प्लस अम्बरी है अम्ब्रोयल अम्ब्रोयल है वो स्टार्किंग डेलिशियस इंटू अम्बरी का क्रोस है भारतीय किस्मों में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध किस्म है वो अम्बरी है इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर हाइब्रिड जो या फिर अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम है या प्रजनक जो प्रोग्राम है उनके अंदर अम्बरी किस्म को काम में लिया जाता है तो भारतीय किस्मों में अम्बरी किस्म एक महत्वपूर्ण किस्म है ये आपको ध्यान रखना है आपसे पूछ ले इंडियन वेराइटियों में सबसे पॉपुलर वेराइटी कौन सी है तो अम्बरी है नेक्स्ट लो चिलिंग लो चिलिंग वो है जिनको मतलब हजार से पंद्रह सौ घंटे चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए सात सौ या इससे भी कम घंटे की आवश्यकता होती है यानी थोड़े जो उप शीतोषण वाले इलाके हैं जहां कम ठंड पड़ती है वहां पर जिनको लगाया जा सकता है उनको अपने लो चिलिंग वेराइटी कहते हैं इसमें आता है माइकल आता है स्कलोमिट आता है आना टामा व्रेड निमोई ट्रॉपिकल ब्यूटी और पैरलिन ब्यूटी ये लो चिलिंग रिक्वायरमेंट वेराइटी है नेक्स्ट है पोलिनाइजर किसमें है ना जिनको पोलिनाइजेशन के लिए या अपने बोले नर जनक के रूप में मुख्य रूप से जिनको काम में लिया जाता है उत्पादन तो ये भी देती है लेकिन इनमें प्रागण की संख्या बहुत अच्छी होती है इसलिए इनको नर जनक के रूप में काम में लेते हैं अगर ये किसमें आप ले रहे हो तो तैतीस लगाने की जरूरत नहीं है आपको फिर आप ग्यारह तक भी ये पोलिनाइजर वेराइटी लगा सकते हो ये है टाइडमें अर्ली रेड गोल्ड गोल्डन डेलेशियस मैक लॉर्ड लेम्ब्रिन विंटर बनाना ग्रेन स्मिथ स्टार्कर सॉरी स्टार्क्स पर गोल्ड और गोल्डन स्पर ये कुछ पोलिनाइजर वेराइटियों की तरह काम में ली जाती है नेक्स्ट स्पर टाइप देखो स्पर टाइप क्या होता है स्पर होता है वो एक फ्रूटिंग ब्रांच होती है आप देख सकते हो ये इस तरह की ब्रांच होती है यहाँ पे फ्रूट आते हैं ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रूटिंग जो ब्रांच होती है उसको अपने क्या बोलते हैं स्पर बोलते हैं छोटी ब्रांच जो होती है ये तो स्पर टाइप जो किस्में हैं जिनपे स्पर पे फ्रूट आता है रेड चिप रेड स्पर डेल सॉरी रेड स्पर डेलेशियस गोल्डन स्पर डेलेशियस ये कुछ स्पर टाइप वेराइटी है उसके अलावा रेड डेलेशियस विदेशी किस्मों में सबसे पॉपुलर किस्म है रेड डेलेशियस और गोल्डन डेलेशियस तो रेड डेलेशियस और स्टार्किंग जो डेलेशियस है ये अमेरिका से इंट्रोड्यूस की गई वेराइटी अमेरिका से लाई गई किस्म है नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइमा प्रथम संकर स्केब प्रथम सॉरी स्केब प्रतिरोधी किस्म है स्केब के लिए प्रथम जो प्रतिरोधी किस्म आई थी वो प्राइमा थी 
अम्बरी भारतीय किस्म है जिसकी भंडारण क्षमता बहुत बढ़िया होती है और भारतीय किस्मों में सबसे ज्यादा जो पॉपुलरिटी है वो अम्बरी की है पोलिनाइजर किस में देखो मैंने आपको बताया सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी देखने को मिलती है सेब में तो उसके अंदर अपने क्या करते हैं तो सब प्रागण नहीं हो पाता है किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगा तो इसमें दो किस्मों को एक साथ लगाया जाता है जो एक दूसरे को प्रागित कर देती है पूरा डिस्कस अपने इसका ब्रीडिंग में होता है तो अपने बाग में क्या है आपको ग्यारह से तैतीस प्रतिशत पोलिनाइजर किसमें लगानी पड़ती जैसे हमने ऊपर की बात की थी नेक्स्ट अपने बात करें परवर्धन देखो सेब में जो परवर्धन होता है वो टंग ग्राफ्टिंग से जी भी उपरोपण से होता है परवर्धन के लिए उपयुक्त समय होता है फरवरी मार्च परवर्धन वाले टॉपिक में आपको बताया था जितने भी शीतोषण जलवायु वाले फल वृक्ष हैं इनमें परवर्धन के लिए जो उपयुक्त समय रहेगा वो रहेगा फरवरी मार्च पौधरोपण दूरी रखी जाती है छह इंटू मीटर और पौधरोपण का जो समय होता है वो होता है फरवरी मार्च सभी शीतोषण जलवायु वाले जो फल वृक्ष है इनके पौधरोपण का समय भी फरवरी मार्च ही होता है गड्ढे का आकार पचहत्तर सेंटीमीटर लंबा पचहत्तर सेंटीमीटर चौड़ा और पचहत्तर सेंटीमीटर ही गहरा रखा जाता है यानी पचहत्तर घन सेंटीमीटर है वो गड्ढे का आकार रखा जाता है नेक्स्ट अपने बात करें रूट स्टॉक मूल वरण देखो जो रूट स्टॉक है ये कई तरह के होते हैं डॉफ है सेमी डॉफ है और अल्ट्रा डॉफ है इस तरह के जो रूट स्टॉक है तो अपने बात करें जैसे M27 इसको सिमिलर टू P9 के होता है ये आ, ये अल्ट्रा डॉर्क रूट स्टॉक है सेब का सबसे जो बोना मूल वरंत है वो अपने है M27 इसमें पौध रोपण दूरी रखते हैं 1.2 मीटर इंटू वन जो सामान्य मूल वरंत आप काम में लेते हो तब आप पौध रोपण दूरी रखते हो छह इंटू छह लेकिन अगर ये आपने काम में लिया है तो आप पौध रोपण दूरी कितनी रखेंगे वन मीटर नेक्स्ट है एम देखो इसके अलावा जैसे इसमें पजाम टू पजाम नाइन पी टू ये भी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है जब ये काम में लेंगे तो 1.8 से लेकर 2.4 मीटर जो है वो प्लांटिंग डिस्टेंस अपने रखी जाती है नेक्स्ट अपने बात करें M26 ये भी ड्वार्फिंग है इसमें जो दूरी है 2.4 से 3 मीटर के बीच में रखी जाती है एम ये सेमी ड्वार्फ है और इसमें जो पौधरोपण दूरी रखी जाती है वो तीन मीटर रखी जाती है और एम एम एक सौ छह है ये भी सेमी डॉफ है इसको यूज करते हैं तब पौधरोपण दूरी अपने तीन से चार मीटर और सामान्य जो मूल वृंत आप यूज करते हो तब पौधरोपण दूरी आपको छह मीटर रखनी होती है और सेम में जब आप मूल वृंत तैयार करते हो तो मूल वृंत को आप डेरी दाविदी से तैयार करते हो यानी माउंट लेरिंग से तैयार किए जाते हैं नेक्स्ट अपने बात करें सिंचाई देखो जिस समय ये शीतोषण जलवायु वाले पौधे सुसुप्त अवस्था में होते हैं नवंबर से फरवरी मार्च तक सुसुप्त अवस्था में ही होते हैं तब तो इनमें कोई सिंचाई की जरूरत नहीं होती क्योंकि इनमें किसी तरह की कोई भी उपापची क्रिया उस समय चल नहीं रही होती है बाकी अप्रैल से अगस्त है वो सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है इसमें प्रॉपर इंटरवल में मौसम के हिसाब से सिंचाई की जरूरत पड़ती है नेक्स्ट है पुष्पन का समय सुसुप्त अवस्था से निकलते ही थोड़े टाइम बाद फुटान के बाद पुष्पन आना शुरू हो जाता है तो पुष्पन जो आता है वो मध्य अप्रैल से मध्य मई में आता है नेक्स्ट अपने देखो जो सेब है उसमें फूल और फल जड़ने की समस्या बहुत तरह बहुत होती है तो इसमें जो फूल और फल जड़ते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक होता है अर्ली ड्रॉप तो ये अर्ली ड्रॉप है ये पुष्पन के समय ही फूल जड़ जाते हैं पुष्पन से फलन बन रहा होता है उस समय तो इसमें क्या होता है छोटे छोटे फल होते हैं पी स्टेज में उस समय ही फल जड़ जाते हैं ये या तो प्रागण कमजोर होते हैं उस वजह से जड़ते हैं या फिर फल एक कुछे में ज्यादा लगे होते हैं तो वहां फलों के बीच में कंपटीशन होता है स्पेस के लिए इस वजह से फल जड़ जाते हैं दूसरा है जून ड्रॉप जून में जो जड़ते हैं वातावरणीय कारणों से होता है सिंचाई के असंतुलन से या सिंचाई की कमी के कारण फूल जड़ते हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ पे अपने को सिंचाई प्रॉपर करनी चाहिए प्री हार्वेस्ट ड्रॉप यानी फल तोड़ने से थोड़े समय पहले है वो फूल जड़ जाते हैं ये पादवर्धि नियंत्रकों के असंतुलन की वजह से जड़ते हैं जैसे एफसीसी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो फल जड़ने लग जाते हैं इसके नियंत्रण के लिए अपने क्या करते हैं दस पीपीएम एन के घोल का छिड़काव करते हैं तो फूल फल जड़ने बंद हो जाते हैं नेक्स्ट अपने बात करें प्रूनिंग का समय जिस समय शीतोषण जलवायु वाले पौधे कोई से भी सेब नाशपति आड़ू खुमान जो भी है इनमें जैसे ये सुजुप्त अवस्था से निकलते हैं इसके आ, इससे थोड़ा सा पहले अपने को प्रूनिंग करना चाहिए तो प्रूनिंग के लिए सबसे उपयुक्त समय जो रहता है वो रहता है फरवरी नेक्स्ट है फलन का समय पुष्पन के सौ से दो दिन बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है ठीक है और सेब क्लाइमेट्रिक है आप इसको परिपक अवस्था में तोड़ के आर्टिफिशियली राइप करा सकते हैं उपज होती है इसकी आठ से तेरह टन प्रति हेक्टेयर भंडारण भंडारण इसका जोरदार है बहुत लंबे समय तक इसको भंडारित किया जा सकता है 
माइनस एक से लेकर जीरो डिग्री सेल्सियस तापमान और नब्बे से पिचानवे प्रतिशत अपेक्षिक आदरता जो होती है उस पर फलों को अपने चार से आठ महीने तक भंडारित किया जा सकता है ये डिपेंड करता है चार से आठ महीने आपकी कंडीशन और वेराइटी पर डिपेंड करता है नेक्स्ट अपने बात करें सेब के मुख्य रोग देखो एप्पल स्केब स्केब तो सबसे खतरनाक है ये और ये जो स्केब है ये कवक जनित है ये होता है वेंटूरिया इनक्विलिस कवक से या फिर स्पिलोकिया पोमी जो कवक है उसकी वजह से देखने को मिलता है ये स्केब होता है इसे खुरदरे धब्बे और साथ में इसमें क्रैकिंग देखने को मिलती है जिससे इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है टेस्ट भी खराब हो जाता है मार्केट में वैल्यू है वो बहुत ज्यादा गिर जाती है दूसरा है ब्लू मोल्ड देखो ब्लू जो मोल्ड है ये होता है पेनिशिलियम जो स्पेसिज कवक है उसकी वजह से इसको अपने सॉफ्ट रोट भी बोल देते हैं एक तरह से ये सॉफ्ट रोट इस पे यहाँ पे नीले नीले निशान बन जाते हैं इसलिए इसको ब्लू मोल्ड बोल देते हैं इसके अलावा इसको सॉफ्ट रोट भी बोला जाता है स्टोरेज के दौरान ये रोग होता है सबसे ज्यादा भंडारण के दौरान होने वाला रोग है नेक्स्ट है क्लेक्स एंड रोट वैसे तो क्लेक्स एंड रोट और फलों में तो कैल्सियम की कमी से देखने को मिलता है लेकिन यहाँ क्लेक्स एंड रोट है वो स्केलेटोनिया जो कवक है उसकी वजह से होता है सेब का जो अंतिम शीरा होता है वहां से इस तरह की सडन स्टार्ट हो जाती है जिसको क्लेक्स एंड रोड बोलते हैं सिर्फ सेब में इन कवक की वजह से होता है बाकी और फलों में आप देखोगे तो कैल्शियम की कमी से देखने को मिलता है नेक्स्ट है फाइटोफोरा फ्रूट रोड देखो फाइटोफोरा कवक की वजह से जो फ्रूट है उसके अंदर सडन स्टार्ट हो जाती है जिसको फाइटोफोरा फ्रूट रोड बोलते हैं इन सब के इलाज के लिए आप कवक नासी का ही उपयोग करेंगे नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ट पाउडरी मिल्टो हम पीछे मैंगो में भी बात की थी बेर में भी बात की थी इस पे चुनने जैसी ग्रोथ हो जाती है और ये सेब में होता है पोडोस्पोरा ल्यूकोटोरिक के कारण ये देखो ये पाउडरी मिल्टो स्पेस पे चुनने जैसी फल देखने को मिलती है पत्ती की जो चिकनी सतह होती है उस साइड ये ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है बाकी फल शाखा सब पर देखने को मिलती है नेक्स्ट है ब्लिस्टर स्पॉट देखो ब्लिस्टर स्पॉट है ये सूडोमोनास जो है कवक उसकी वजह से देखने को मिलता है इस तरह के स्पॉट देखने को मिलते हैं इसको ब्लिस्टर स्पॉट बोलते हैं नेक्स्ट है क्राउन गाल क्राउन गाल है वो ये बैक्टीरियल डिजीज है ये एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमिफेसियंस जो बैक्टीरिया उसकी वजह से देखने को मिलता है ये इस तरह की स्वेलिंग आ जाती है तने के अंदर शाखा के अंदर तो इसको अपने क्राउन गाल बोला जाता है नेक्स्ट है फायर ब्लाइट ये भी बैक्टेरियल डिजीज है ये इरोविन या एमाइली वोरा जो जीवाणु है उसकी वजह से होता है जिससे क्या होता है जो पौधा होता है ये पूरे का पूरा झुलसा हुआ दिखाई देता है इसके नियंत्रण के लिए अपने को या तो स्टेप्टोसाइक्लिन या एग्रोमाइसिन का अपने छिड़काव किया जाता है क्राउन गाल के नियंत्रण के लिए भी कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है उसके नियंत्रण के लिए आप या तो स्टेप्टोसाइक्लिन यूज करेंगे या फिर एग्रोमाइसिन यूज करेंगे नेक्स्ट है हैरी रूट ये भी जीवाणु जनित है ये एग्रो बैक्टेरियम राइजो जीनस जो जीवाणु होता है उसकी वजह से देखने को मिलता है तो ये सेब के मुख्य रोग है अब अपने बात करते हैं सेब के मुख्य कीट की बात करते हैं तो सेब के मुख्य कीट में सेब का सबसे जो खतरनाक कीट है वो तो है संजोस्केल ये देखो इस तरह से यहाँ निशान पड़ जाते हैं ये इस तरह से संजोस्केल है वो दिखाई देता है ये सेब का सबसे खतरनाक कीट है उसके अलावा एप्पल मेगट है एप्पल पेंडेमिक्स है कोडलिंग मोथ है क्रिब्रेट वीविल है वुडी एप्पल एफिड है ग्रीन एप्पल एफिड है कई तरह के इसमें एफिड भी नुकसान पहुंचाते हैं तो ये अपने सेब के मुख्य कीट रोग और विकार सॉरी कीट रोग हो गए अब अपनी बात करते हैं विकार की तो विकार में सबसे पहले है वोटर कोर देखो इस तरह की बीच में ये वोटरी सा स्पॉट बन जाता है ये होता है बोरोन की कमी से तो वोटर कोर होता है बोरोन की कमी से उसके अलावा बिटर पीट और जो क्रेकिंग है ये इस तरह के धब्बे से देखने को मिलते हैं ना ये कैल्शियम की कमी से देखने को मिलते हैं या इसमें छोटे छोटे क्रैक देखने को मिलते हैं तो बिटर पीट और क्रेकिंग जो है सेब में वो कैल्शियम की कमी से होता है विदर टिप जो होता है ये कॉपर की कमी से होता है रोस्ट्री लीव है ये जिंक की कमी से होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस है ये मैग्नेशियम की कमी से होता है और स्केल जो होता है अधिक तापमान और जैसे मतलब भंडारण के दौरान आपने अधिक तापमान रख दिया तो उस समय क्या होता है ऐसे मतलब जैसे ज्यादा तापमान में झुलसा हुआ दिखाई देता है जिसको अपने स्केल बोल देते हैं ठीक है तो ये सेब के मुख्य विकार अपने कंप्लीट होते हैं तो सेब जो टेम्परेट रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप थी इसको किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट भी कहते हैं कंप्लीट होता है थैंक यू